മത്തായി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ വായിച്ച മത്തായി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഓരോ വ്യർത്ഥ വാക്കിനും വിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നോട് വായിച്ചേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഓരോ വ്യർത്ഥ വാക്കിനും വിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ വില കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വചനങ്ങളാണ് വെറുതെ യേശോ ഒരു കാര്യം പറയുമോ അതായത് കൊലപാതകം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലി പറയുന്നത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലി പറയുന്നത് ഒരാളുടെ കഴുത്ത് ഞെരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഒരാളുടെ കുടുംബത്തെ തീ വെച്ച് കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചോ വലിയ അക്രമം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചോ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നുമല്ല മക്കളെ പറയുന്നത് മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് പേർക്കിടയിൽ മൂന്ന് പേർക്കിടയിൽ അഞ്ച് പേർക്കിടയിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു ചതുര വടിവിനകത്ത് ഒരു വീടിൻ്റെ ആകൃ ആവൃതിക്കകത്ത് നടന്ന സംഭാഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് നീ പറഞ്ഞ ഓരോ വർത്തവാക്കിനും വിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടും പല തരത്തിൽ ഇതിനർത്ഥമുണ്ട് ഏറ്റവും സാധാരണമായ അർത്ഥം എടുത്താൽ നമ്മൾ വെറുതെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിച്ചതിൽ ഗണ്യമായ പങ്കുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഈ രാത്രിയിൽ അറിയണം വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു നാല് വട്ടം ഇങ്ങനെ പറയുക എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ വേദനാജനകമായ ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഒരു ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ ഞാൻ ഈ ഈ പള്ളിയിൽ കെട്ടിത്തൂങ്ങിച്ചാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നല്ല മനുഷ്യനാണ് ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഒരു കാര്യം നടക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞാണ് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പള്ളി കെട്ടിത്തൂങ്ങിച്ചാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്താണോ നടക്കരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് അത് നടന്നു അത് നടന്നു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു വലിയ പ്രായമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഹൃദയവേദന കൊണ്ട് മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കരുതരുത് അതായത് പറയുന്ന ഓരോ തെറ്റോ തെറ്റായ വാക്കിനും ജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽ നല്ല പ്രഹരമേൽപ്പിക്കാൻ ശക്തിയുണ്ട് വെറുതെ ഓരോന്ന് പറയരുത് ഇതിനാണ് അധരത്തിൽ ദൈവവചനം സൂക്ഷിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ വചനം നിൻ്റെ അധരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ അത്ത പറയാണ് മത്തായി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നീ പറയുന്ന ഓരോ വർത്ത വാക്കിനും വിധി ദിവസത്തിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിൻ്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിൻ്റെ വാക്കുകളാൽ നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടും ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതെല്ലാം തീരെ സാധാരണ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒട്ടും വീടില്ലാത്തവരും ജോലിയില്ലാത്തവരും നിവൃത്തിയില്ലാത്തവരുമായ മക്കളായിരുന്നു അധികവും ഇന്നും വലിയ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലല്ല എൻ്റെ ദേവാലയമൊക്കെ ഒരു സാധാരണ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് സങ്കടവും പ്രയാസവും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വർഷത്തിനിടയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പാവപ്പെട്ട മക്കളോട് ഭവനമില്ലാത്തവരോട് ജോലിയില്ലാത്തവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കും നിങ്ങൾ പറയണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈശോ എനിക്ക് വീട് തരും ഇത് വെറും വാക്കല്ല ഇതൊരു വിശ്വാസമാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് സ്വന്തം വിരൽ തുമ്പിൽ സകല പ്രപഞ്ച ശക്തികളെയും സംവഹിച്ചിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ ഓരോ മുടിയിഴയും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ തലമുടിയിഴ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അനേകം കുരുവികളെക്കാൾ വിലയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ വയലിലെ പൂവിനെക്കാളും ആകാശത്തിലെ പറവയെക്കാളും വിലയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാനുള്ള പദ്ധതിയല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തമായ ബോധ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതാണ് ഒരു വ്യക്തി പോലും നശിച്ചു കിടക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു
ഇല്ലായ്മയിൽ കെട്ടപ്പെട്ട് ഒന്നും നടക്കാതെ അങ്ങനെ നീ ജീവിക്കണമെന്ന് നിൻ്റെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമ്പർ വൺ പ്രേമിസ് നമ്പർ വൺ അതായത് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ അതായത് ദൈവത്തിന് നീ നശിച്ചു കിടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലായി ഞാൻ നന്നാവണമെന്ന് തന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ രക്ഷപ്പെടണം എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ എന്ന് കരഞ്ഞും തവിച്ചും നിലവിളിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവം ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും അത് സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ടാകാനുമാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൊത്തും പൊതിഞ്ഞും ഒപ്പിച്ചും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞെരുങ്ങിയൊക്കെ ജീവിക്കും മക്കളെ അതിനാണ് ഞാൻ വന്നത് അങ്ങനല്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങനല്ല ബോധപൂർവം ചില ദൈവസ്നേഹം നിറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലും താഴ്ന്ന നിലയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും നിവൃത്തികളിലും ജീവിക്കാൻ ബോധപൂർവം എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് ദാരിദ്ര്യവ്രതം അത് വേറെ അത് വേറെ അതായത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകത്തെ തിന്മകൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹം തിരഞ്ഞ ചില ജീവിതങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യവ്രതം എടുക്കുന്നു അവർ അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ താഴ്ന്ന നിലയിൽ ജീവിച്ചോളാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മതി ഇത്രയും സൗകര്യം മതി അത് വേറെ അത് ഇതും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ ദാരിദ്ര്യത്തിലോ നിവൃത്തികേടിലോ നാശത്തിലോ ഗതികേടിലോ കടബാധ്യതയിലോ കലകത്തിലോ കണ്ണുനീരിലോ കിടന്നിങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഇഴയാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഞാൻ നന്നാവണമെന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം ഞാൻ പറയേണ്ടതുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ആഗ്രഹം ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഉദാഹരണമാണോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ഓർ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഓർക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരാഗ്രഹമില്ല കേട്ടോ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോകണമെന്ന് ഞാൻ പോകുന്നില്ല വിളിക്കുന്നിടത്തൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നുമില്ല കേട്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവ് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു കാര്യത്തിന് പൊക്കോട്ടം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡത്തിലും പൊക്കോളാന്ന് ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകണം അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡത്തിലും പൊക്കോളാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതേ ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡത്തിലും ഞാൻ പോ ഞാൻ അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡത്തിലും എനിക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് ഞാൻ അത് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് തിരുമേനെ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വേണേൽ പോകാനും സാഹചര്യമുണ്ട് സംവിധാനമുണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ മനസ്സിലാത്തോണ്ട് പോകുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ദൈവത്തിന് ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി ഏഴ് നാല് വായിക്ക് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി ഏഴ് നാല് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി ഏഴ് നാല് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തേഴ് നാല് കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുക അവിടുന്ന് നിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരും കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുക അവിടുന്ന് നിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരും മനസ്സിലായോ ആർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പറയാമെന്ന് അതാണ് പള്ളിയിലെ ആളുകളോട് ഞാൻ പറയും മക്കളെ നിങ്ങളിങ്ങനെ നിവൃത്തി കിട്ടുന്നു ദൈവത്തോട് ചോദിക്കരുത് അതായത് കർത്താവ് ചോരാതെ കിടക്കാൻ ഒരു അരമുറി വീട് തരണേ ഒരു മുറി വീട് അങ്ങനെയൊന്നും ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച് ചോദിക്കരുത് ചോദിക്കേണ്ട എങ്ങനെ അറിയാമോ കർത്താവ് മക്കൾക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നല്ല സ്പേസുള്ള നല്ല വലിയ ഒരു വീട് തരണം അതെങ്ങനെ അതിനാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്നാ കുഴപ്പം ഞാൻ അതായത് നമ്മൾ നമ്മളങ്ങ് തീരെ ദാരിദ്ര്യം പറയരുതേ തീരെ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വീട് വേണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഭൂമി ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നു വേണ്ട സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കാനഡയിലൊക്കെ പോകാൻ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല വീട് വേണം നല്ല ജോലി വേണം നിവൃത്തി വേണം നല്ല വേഷം
അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഗതികേടല്ല ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഞാൻ നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ എനിക്കിത് പറയാൻ റൈറ്റുണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും പറയണം ഇത് ഇത് നേരെയാവും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ പരീക്ഷ ജയിക്കും എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് തരും എൻ്റെ ഈ ദുശീലം മാറും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും മക്കളെ അപ്പച്ചനെ കൂടി നിർത്തും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം വളരും എൻ്റെ ആത്മീയ മേഖല ഉയരും ഞാൻ കർത്താവിനെ കാണും ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോവും ചെത്തി പറ ഹാലിയാ നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ നീതീകരിക്കപ്പെടും നിന്റെ വാക്കുകളാൽ നീ കുറ്റം വിധിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തു വഴി എല്ലാം തരാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കർത്താവ് നമ്മൾ കർത്താവിലേക്ക് വന്നാൽ മതി എല്ലാം തരാൻ കർത്താവ് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറയണം ആ കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും ഒരു കുടുംബം ഗതി കെട്ട് കിടക്കുകയാണ് മലയാളിക്ക് ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം കഷ്ടം യോ കഷ്ടം അയ്യോ ആ പിച്ചക്കാരൻ്റെ കിടപ്പ് കണ്ടോ കഷ്ടം അയ്യോ ആ അച്ഛൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ കഷ്ടം ഇങ്ങനെ കഷ്ടം പറയാനല്ലാതെ നിന്നേക്ക് എന്തിനു കൊള്ളാം അഞ്ച് പൈസയുടെ ഉപകാരം ഉണ്ടോ അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എ സി കാറിനകത്ത് ഇരുന്ന് പോന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ അമ്പത് രൂപ കൊടുക്കത്തില്ല കഷ്ടം പത്രം വായിച്ചിട്ട് ഒരു നൂറ് കഷ്ടം കേൾക്കാം അതിങ്ങനെ കഷ്ടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് എല്ലാ സകലത്തിനെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ദൈവമേ ഇതെല്ലാം നന്നാവിട്ട് അയ്യോ ഈ കോളനി എല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ദൈവമേ ഇതെല്ലാം യേശുവിനെ അറിയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ പ്രാഗി അലക്ക് അലച്ച് നടക്കുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ച് നടക്കുക അനുഗ്രഹിക്കുക അതായത് പറ മക്കളെ നേരെ ആ മോനെ നീ രക്ഷ കൊടുക്കൂടാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് ഇത് പറയുമായിരുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ രക്ഷ വിടും മക്കളെ പിള്ളേർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അച്ഛാ തലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറയച്ചാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും വന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടും കൂടി അച്ഛാ ഒന്ന് പറയച്ചാൽ നീ രക്ഷപ്പെടും കൂടാ കൂടെ കൂടി ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി ഇത് നമ്മൾ പറയണം ഈ ദേശത്തോട് എറണാകുളം നഗരത്തെ നോക്കി എന്തോരം കൺവെൻഷൻ കേട്ട ജനതയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ നഗരത്തെ നോക്കി പറയണം ഓരോ സ്ഥലവും നോക്കി പറയണം ഇതെല്ലാം ശരിയാവും ഈ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം രക്ഷപ്പെടും ഈ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം മാനശാന്തരപ്പെടും ഇവരെല്ലാം യേശുവിനെ അറിയും ഇവിടെ എല്ലാ അഭിഷേകം ഉണ്ടാവും ഈ ദേവാലയം നേരെയാവും ഈ പ്രശ്നം തീരും ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹ അനുഗ്രഹ അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ നാവി ഇന്ന് വരേണ്ടത് അനുഗ്രഹമാണ് എടുക്ക് പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം എടുക്ക് അതായത് നാല് ചുറ്റിനും ദൈവമക്കൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ശാപമല്ല അനുഗ്രഹമാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാവിൻ തുമ്പിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം എട്ട് മുതൽ വായിക്ക് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്ന് എട്ട് അവസാനമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹൃദയ ഐക്യവും അനുകമ്പയും സഹോദര സ്നേഹവും കരുണയും വിനയവും ഉള്ളവരായിരിക്കണം അതായത് നമുക്കൊരാളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്നേഹം വേണം അതായത് എല്ലാവരും അത് ഇത് ഭയങ്കര കൂശുമ്പാണ് ഹൃദയം മുഴുവൻ അങ്ങ് കൂശുമ്പാണ് അതായത് ആരും നന്നാവുന്ന ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ ധ്യാനകേന്ദ്രം മാത്രമേ നന്നാവാവുക ബാക്കി ധ്യാനകേന്ദ്രം എല്ലാം പൂട്ടിപ്പോകണേ എന്നാണ് ആഗ്രഹം കൂശുമ്പ് എല്ലാവരും നന്നാവണം ദൈവമേ സിസ്റ്റേഴ്സെ ഞങ്ങളുടെ ഓങ്കിരീഷൻ മാത്രം വളരട്ടെ ബാക്കിയെല്ലാം പൂട്ടിപ്പോട്ടെ അങ്ങനൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനല്ല വേറെ ചില വേറെ എല്ലാവരും ഇല്ല അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാരും ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം എല്ലാവർക്കും അഭിഷേകം കിട്ടണം എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം അത് വേണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഹൃദയ ഐക്യം വേണം ഇത് യോജിപ്പ് വേണം എല്ലാവരോടും ഐക്യം വേണം സ്നേഹം വേണം ഭിന്നത കലവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല സഹോദര സ്നേഹവും അനുകമ്പയും വായിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹൃദയ ഐക്യവും അനുകമ്പയും സഹോദര സ്നേഹവും കരുണയും വിനയവും ഉള്ളവരായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ
ഉള്ളവരായിരിക്കണം ശരി മാർപ്പാപ്പെ ആയിരിക്കാം അടുത്ത എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വായിച്ചേ തിന്മയ്ക്ക് തിന്മയോ നിന്ദനത്തിന് നിന്ദനമോ പകരം കൊടുക്കാതെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ ചെയ്യാമോ ദ ജെൻഡിൽ ആർട്ട് ഓഫ് ബ്ലസ്സിങ് ഞാൻ ഒരു വഴി പറഞ്ഞുതരട്ടെ ഒരു സൂത്രം പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഇത്രയും വചനം കേൾക്കാൻ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്നറിയാമോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 ബിസിനസ് നടക്കുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചോ അല്ലെ ഒരു കാര്യത്തിറങ്ങിയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് അതായത് ഇതിനെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതായത് കർത്താവ് ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ബിസിനസ്സിനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറമ്പുണ്ട് വസ്തു ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു അതിൽ റബ്ബർ വെച്ചു കർത്താവ് ഈ ഈ തോട്ടത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം മക്കളെ പാഠപുസ്തകമൊക്കെ എടുത്തിട്ടേ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം കണക്ക് ബുക്കിനെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചോണം ഇതൊരു നല്ല സൂത്രമാണ് ചെയ്തു നോക്കണം കേട്ടോ അതായത് എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം എല്ലാവരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം മരുമക്കളെ അമ്മ അമ്മായിമ്മമാരെ പോയി അങ്ങോട്ട് അയ്യോ ഇതെന്നാണോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ ഇതിനെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം ചെത്തി പറഞ്ഞ ഹാലിയാ ദ ജെൻഡൽ ആർട്ട് ഓഫ് ബ്ലസ്സിങ് ഇതിനെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചു വിടണം എല്ലാത്തിനെയും അനുഗ്രഹിക്കണം അപ്പൊ പത്രശ്രീ പറയുകയാണ് തിന്മയ്ക്ക് തിന്മയോ നിന്ദനത്തിന് നിന്ദനമോ പകരം കൊടുക്കാതെ അനുഗ്രഹിക്കുവിൻ അനുഗ്രഹം അവകാശമാക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ അനുഗ്രഹ അവകാശമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇനി അതിന് പത്ര സ്ലീഗ ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരികയാണ് അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുക ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും നല്ല ദിവസങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തിന്മയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അധരത്തെയും നിയന്ത്രിക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും നല്ല ദിവസങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തിന്മയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് തൻ്റെ അധരത്തെയും നിയന്ത്രിക്കട്ടെ എടുക്കണ്ട ഇത് തന്നെയാണ് മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ അത് പത്രോ സലിക എടുത്ത് അതുപോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വചനമെടുത്ത് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നൊരു വചനമെടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എക്സാക്ട്ലി ഇത് തന്നെയാണ് പഴയ നിയമത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കാം ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും നീ ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചേ നീ ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും നല്ല ദിവസങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തിന്മയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ആധരത്തെയും നിയന്ത്രിക്കട്ടെ പത്രശ്രീക പറയുകയാണ് നീ ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഈ ജീവിതം ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറണമെന്ന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതാ പറഞ്ഞത് അനുഗ്രഹം അവകാശമാക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് ആയി മാറാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിന്മയിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ ആദരത്തെയും നീ നിയന്ത്രിക്കണം തിന്മയിൽ നിന്ന് നാവിനെ നാവിൽ നിന്ന് തിന്മ പുറപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വചനമുണ്ട് അത് വായിക്കാൻ പിന്നീട് നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് നിന്റെ ആദരത്തിൽ നിന്ന് തിന്മ പുറപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ നാവിൽ നിന്ന് തിന്മ വരരുത് അതായത് ദേഷ്യം വരും കോപം വരും വരുമ്പോഴൊന്നും വായു വരുന്നത് പറയരുത് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം ഹൃദയത്തിന്റെ തികവിൽ നിന്നാണ് ആദരം സംസാരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ തികവിൽ നിന്നാണ് വായിലോട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കണം പത്രോസിക പറഞ്ഞ പോലെ അനുകമ്പ വേണം ഹൃദയത്തിൽ കാരണ വേണം എല്ലാം പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് എല്ലാം കുറവുള്ളവരാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അനുകമ്പ വേണം ഐക്യം വേണം സ്നേഹം വേണം കരുണ വേണം ഇത് ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പുറത്തു വരും ഹൃദയത്തിൻ്റെ തികവിൽ നിന്ന് ആധരം സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇതെല്ലാം പാവപ്പെട്ട മക്കളാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഇരകളാണ് ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയതിന് ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ദുഷിച്ച് നിന്നിച്ചിട്ട് എന്
അത് അനേകരെ പാവത്തിലേക്ക് നയിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഇനി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് അനുഗ്രഹിക്കുക അനുഗ്രഹാവകാശമാക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ദിവസങ്ങൾ കാണാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിന്മയിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നിൻ്റെ ആദരത്തെയും നീ സൂക്ഷിക്കണം എന്നെ വല്ലാതെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കൾ ഒരു കുട്ടിയും കൊണ്ട് വന്നു അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി പാവം കുട്ടിയാണ് അവൾക്ക് അവൾക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അവൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൾ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് രോഗാണുക്കൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം അവൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവൾ അമ്മ അവൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ അമ്മ തൊടാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവളുടെ ബെഡ്ഷീറ്റിൽ അമ്മ തൊടാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവളുടെ കട്ടിലയിൽ ആരും തൊടാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൽ ആരും തൊടാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ഇവരുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ രോഗാണുക്കളുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മകളോട് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച പെണ്ണോട് ചോദിച്ച് അച്ഛൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ് പുതിയത് വാങ്ങിച്ചതാണോ അതോ ഉപയോഗിച്ച വണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപയോഗിച്ച വണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ് അയ്യോ എന്തോര രോഗാണുക്കൾ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാനാ അപ്പോൾ എല്ലാം സംസാരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വാ പ്രാർത്ഥിക്കട്ട് തൊട്ടുപോരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മേടിച്ചു പോയി തൊട്ടുപോരുത് എന്തേ മൊത്തം രോഗാണുക്കളായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ പാവം അത് അങ്ങനെ കോളേജിൽ പോകുന്നില്ലിപ്പം എന്താ കാര്യം കോളേജിലെല്ലാം രോഗാണുക്കളല്ലേ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചോ അതിന് എന്തോ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അതിനറിയാം അതിന് മാത്രമേ അറിയാം അപ്പം ഞാൻ ഈ മകളോട് ഒത്തിരി സംസാരിച്ചു കുറേ കാലം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് സമയം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് 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 ഒരു ദിവസം ഈ മകളിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എൻ്റെ ഈ നാശത്തിൻ്റെ കാരണം എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അനിയനാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്നാ കാര്യം അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജനിച്ച നാൾ മുതൽ ഞാനൊരു മിടുക്കി കുട്ടിയായിരുന്നു കൊണ്ട് എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അനിയൻ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കൊണ്ട് കൂടെ ഉത്തരം ഇടും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ന് മുതൽ ഞാൻ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ നിനക്ക് ഭയങ്കര മെമ്മറി ആണല്ലോ ഇവിടെ മോളെ ജനിച്ച അന്ന് മുതലുള്ള ഓർമ്മ നിനക്കുണ്ടല്ലേ അത് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയൊന്നുമല്ല പിന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞു കൗൺസിലിംഗ് ആർക്കാണ് വേണ്ടത് മമ്മായിക്കാണ് വേണ്ടത് അതായത് ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു രോഗം അതിനെ രോഗമായിട്ട് കാണാം പക്ഷെ വൈകല്യം നിറഞ്ഞ നൂറുകണക്കിന് ചിന്തകൾ ഈ മകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അമ്മയും ജഡ്ജ് ചെയ്യണ്ട അമ്മ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഈ കുട്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതായത് നിങ്ങൾ വചനമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വചനം സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ധാരണകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ധാരണകൾ പതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ എന്തായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ചാ എനിക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അച്ചാ ചോദിക്ക അപ്പച്ച അപ്പച്ചൻ ചോദിച്ചു എന്തെന്നറിയാമോ എൻ്റെ അച്ഛാ നമ്മൾ ഇത്രയും ധ്യാനം നടത്തിയിട്ടും കൺവെൻഷൻ നടത്തിയിട്ടും കാറ്റഗേസം പഠിപ്പിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ മക്കൾ എന്താ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുത്ത് വരാത്തത് വീട്ടിലെ കാര്യം ഓർത്ത് പറഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പോൾ അച്ഛാ നമ്മൾ എന്തോരം പള്ളിയിൽ പോകുന്നു കുട്ടികൾ കാറ്റഗേസം ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നു കൺവെൻഷന് പോകുന്നു എന്താ അച്ഛാ കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് അടുത്ത് വരാത്തത് എന്താന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ മറുപടി അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദേവാലയത്തിൽ പള്ളിയിൽ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വിശുദ്ധ കുർബാന മധ്യ ദൈവവചനം പങ്കുവെക്കുന്നു അല്ലെ പരമാവധി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പോട്ടെ അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂറൊക്കെ
ഔദ്യോഗിക പ്രബോധന ആകെയുള്ളത് അതാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാറ്റക്കിസം അതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അതിൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടി വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ പിന്നീട് ആ കുട്ടി ദൈവത്തെക്കുറിച്ചോ ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചോ മാതാപിതാക്കളുടെയോ വല്യപ്പച്ചൻ്റെയോ വല്യമ്മച്ചിയുടെയോ വീട്ടിലുള്ളവരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണത്തിലൂടെയോ വല്ലതും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ കൂടുതൽ ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ സംസാരമല്ലേ അവരിങ്ങനെ ചെയ്തു അമ്മായിയുടെ മോൻ മോളിങ്ങനെ ചെയ്തു അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു നീ അവൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നമ്മളോട് നമ്മളെന്തെല്ലാം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന വില കെട്ടത് മുഴുവൻ ഈ കുട്ടികൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അല്ലല്ലോ സംസാരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആരെ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ സംഭാഷണങ്ങളല്ലേ കൂടുതലും അപ്പോൾ ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആകെ കിട്ടുന്ന പത്ത് മിനിറ്റും ഒരു മണിക്കൂറും കൊണ്ട് ബാക്കി ആഴ്ചയിലെ ആറ് ദിവസവും ആകെ ഈ ആഴ്ചയിലെ ഈ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ആകെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം അതാണ് ഈ ദൈവ സംബന്ധമായി കുട്ടി കേൾക്കുന്ന ആകെയുള്ള ഒരു പ്രബോധനം ബാക്കി മുഴുവൻ കേൾക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രബോധനം ലോകത്തിൻ്റെ സംസാരം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവിലേക്ക് തീക്ഷണതയോടെ വളരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണ് പത്രശ്രീക പറയുന്നത് തിന്മയിൽ നിന്ന് നിന്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നിന്റെ ആദരത്തെയും സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഈ മകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് മുഴുവൻ തെറ്റിദ്ധാരണയും നിറഞ്ഞത് ഈ പാവ അമ്മയുടെ നാവിൻ തുമ്പിലൂടെയാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ ഭയം 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 നിറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അതായത് ആഭിചാരം ക്ഷുദ്രം എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചുറ്റും വലിയൊരു സൈന്യം നിൽപ്പുണ്ട് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ മക്കളോട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മക്കളെ ആര് ഏത് കൊടി കെട്ടി ആഭിചാരം നിങ്ങൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു സംശയവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അച്ഛ അതെ ഇവിടെ ഒരു മന്ത്ര തകിട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ ഓടിപ്പോയി അച്ഛനെ വിളിച്ച് പിന്നെ വന്ന് ഒരു സന്നാഹം വന്ന് മന്ത്രം കൂടോത്തരം എടുക്കാൻ ആൾ വന്ന് ചുമ്മാ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിക്ക് പോകരുത് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് കറുത്ത ഇനി തീരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തെ സ്തുതി അത്രയും മതി മിനിമം അത് മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലിക്കും മനസ്സിലായോ വിശ്വാസമുള്ളവന് ഈ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മതി എന്നിട്ട് ഈ സാധനം എടുത്ത് ഒരൊറ്റ കൊടുക്കണം പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി അത് മതി അത് മതി പിന്നെ അങ്ങ് ധ്യാനമൊക്കെ കേട്ട് പ്രബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലിക്കും ഒറ്റയേറെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതെടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര മൂത്ത മന്ത്ര തകിട കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഏത് ഏത് മൂത്ത തകിടാണേലും ഒരൊറ്റയേറെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അവരത് എടുത്ത് ഒരൊറ്റ ഏറെ വെച്ച് കൊടുത്ത് അവർ സുഖമായിട്ട് ജീവിതം ബിരിയാണി തിന്നുകൊണ്ടിരിപ്പോണ്ടിപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലു യാ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇത് ഇത് വലിയ സന്നാഹം കോഴിക്കോട് നിന്ന് വലിയൊരു സന്നാഹം വരുന്നു ഒരു വണ്ടി നിറയെ ആളുമായിട്ട് ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു ഇതെടുക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ യേശുവിലാണോ വിശ്വാസം ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സ്വീകരിക്കുന്ന നിന്നെ ആഭിചാരം തൊട്ടാൽ നാളെ മുതൽ നീ പള്ളി വരാൻ പാടില്ല പാടില്ല അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം മനസ്സിലായോ ഒന്നുകിൽ ഒന്നുകിൽ കർത്താവിന് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സാധ്യതയേ ഉള്ളൂ കർത്താവിനും കുഴപ്പമില്ല വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പം നിൻ്റെയാണ് ഭയം ഈ ഭയത്തിൽ നിന്നാണ് പിശാജി കയറുന്ന മുഴുവൻ ഭയം എന്തിനെയും പേടിക്കുന്നത് ആരെയും പേടിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന ദേശുവിനെ ആണെങ്കിൽ നീ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല ആരെയും കൂടിപ്പോയി എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊല്ലാൻ പറ്റും കൊന്നു കൊന്നാതെ മേളിൽ കൈ നീട്ടി ഒരാളിരിപ്പുണ്ട് പൊക്കിയെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ടൻ്റെ മക്കളെ ഭയം അതുകൊണ്ട് മക്കളോട് പറയണം ഇത് പേടിക്കണം ഇതൊന്നും പേടിക്കണം മക്കളെ നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആരാ നമ്മുടെ കൂടെ എനി
എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക പരിശുദ്ധ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുക സഭയെ വിശ്വസിക്കുക എന്നിട്ട് കൂളായിട്ട് നടക്ക് കഥയും തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് പത്രോസലികായിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുകയാണ് നീ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുകയും നല്ല ദിവസങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തിന്മയിൽ നിന്ന് നിന്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയുന്നതിൽ നിന്ന് നിന്റെ ആദരത്തെയും നീ സൂക്ഷിക്കണം എടുക്കടുത്ത വചനം യാക്കോബ് സലികാരുടെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയാറാം വാക്യം യാക്കോബ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് യാക്കോബ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് താൻ ദൈവഭക്തനാണെന്ന് സ്ത്രീകൾ വായിക്കുമ്പോൾ താൻ ദൈവഭക്തയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരത് ആണുങ്ങൾക്കുള്ള വചനാന്ന് വിചാരിക്കും സ്ത്രീകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവഭക്തയാണെന്ന് വായിച്ചോണം അല്ലെ അവരെന്നെ ഇത് കെട്ടിയാണുള്ള വചനാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര മിടുക്കായിട്ടിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടത് താൻ ആ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴോ താൻ ദൈവഭക്തനാണ് വായിച്ചേ താൻ ദൈവഭക്തനാണെന്ന് ഒരുവൻ വിചാരിക്കുകയും തൻ്റെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ്റെ ഭക്തി വ്യർത്ഥമത്രേ പ്രാർത്ഥനക്കാരാ ധ്യാനഗുരുവേ പ്രാർത്ഥനക്കാരി അച്ചോ സിസ്റ്ററേ ചേട്ടാ ചേച്ചി താൻ ദൈവഭക്തനാണെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുകയും തൻ്റെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ്റെ ബാർ അവളുടെ ഭക്തി വ്യർത്ഥമത്രേ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ധ്യാനമാണ് ഇപ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭക്തി വ്യർത്ഥമത്രേ മനസ്സിലായോ ഭർത്താക്കന്മാർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛ നാഴിക്ക് നാൽപ്പത് തൊട്ട് അച്ഛൻ്റെ ടോക്കാണ് അവൾ കേൾക്കുന്നത് എന്നോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാനും കൂടി അവളോടൊന്ന് പറയച്ചോ ഇപ്പം വേറെ ആരും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ പറയുന്ന മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ ഗതികേടോടു കൂടി ദയനീയമായി അദ്ദേഹം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു കെട്ടിയൻ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹം അങ്ങേരോടാണെങ്കിൽ നീ തിരുവനന്തപുരത്തിന് പൊക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് നിങ്ങൾ ടോക്കൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള സകലമാന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് എന്നോട് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് നിങ്ങളിതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് അങ്ങേരോട് അങ്ങേർക്ക് ചായ പോലും കൊടുക്കത്തില്ല ഞാൻ വചനം കേൾക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ വശന്നിരിക്കുകയാണ് ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഭക്തർ വന്ന് ഭക്തർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കുറെ ഭക്തർ കെട്ടിയവന് കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നില്ല വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് താൻ ദൈവഭക്തനാണെന്ന് ഒരുവൻ വിചാരിക്കുകയും തൻ്റെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാതെ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ്റെ ഭക്തി വ്യർത്ഥമത്രേ ഇനി നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകണം എടുക്കാം എഫ് എസ് ഓസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒമ്പതും മുപ്പതും അതായത് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇപ്പം എത്ര വചനായി എത്ര വചനായി ഏ പതിനഞ്ച് പത്തൊമ്പത് ആ ആ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് വചനം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വചനം എങ്കിലും പറയണം നൂറ് നൂറ്റമ്പതും ഒക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും വചനങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ട് ധ്യാനിച്ച് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം ശുദ്ധീകരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്താ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത് നാവിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണം ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തെ ഉറപ്പ് പറയാം അതായത് ഇന്ന് മുതൽ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് നോക്ക് അത് നടന്നിരിക്കും നടന്നിരിക്കും പറഞ്ഞു ആമേൻ അതായത് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ നോക്കി ഇത് 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 ഈശോ ഇത് നടക്കട്ടെ അത് നടന്നിരിക്കും കാരണം ഇന്ന് രാത്രി സംഭവിക്കുന്നത് നാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണമാണ് നാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം ഈ വചനത്താൽ നമ്മുടെ നാവ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവവചനത്താൽ മാത്രമേ അത് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടൂ എന്നിട്ട് നാളെ കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ വലിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാനുണ്ട് അതായത് നാവിനെ ദുരുപയോഗിച്ച എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളും ഞാൻ പറയുകയാണ് ബാക്കി കുംഭസാരമൊക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തുന്നവരായിരിക്കും വളരെ ജനുവിനായ കുംഭസാരം വർഷങ്ങളായിട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ലാത്തവർ മാത്രം ബാക്കി എല്ലാ മേഖലകളും ഒക്കെ ആലോചിച്ച് കുംഭസാരിക്കിട്ട് അല്ലാത്തവർ ഈ റെഗുലർ കുംഭസാരക്കാർ നാളെ മനസ്താപത്തോടെ വരേണ്ടത് ഈ മേഖല കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഏതെല്ലാ മേഖലയിൽ നാവ് കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പഴയകാലം മുതൽ ഒന്
ഹാലലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എടുത്ത് വായിക്കുക എഫ് എസ് ഓസ് നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപതും മുപ്പതും വാക്യങ്ങൾ എഫ് എസ് ഓസ് നാല് ഇരുപത്തി ഒൻപതും മുപ്പതും നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിന്മയുടെ വാക്കുകൾ പുറപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിന്മയുടെ വാക്കുകൾ പുറപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിന്മയുടെ വാക്കുകൾ കേൾവിക്കാർക്ക് ആത്മീയ ചൈതന്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി അവരുടെ ഉന്നതിക്കുതകം വിധം നല്ല കാര്യങ്ങൾ സന്ദർഭമനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുവിൻ ക്രിസ്ത്യാനിക്കുള്ള വിശ്വാസിക്കുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണിത് അതായത് കേൾവിക്കാർക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ആത്മീയ ചൈതന്യം കിട്ടണം അതായത് നമ്മളെ ഒരാൾ കേട്ടാൽ നമ്മൾ മൈക്കിലൂടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഈ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി കേട്ടാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയ ചൈതന്യം ഉണ്ടാവണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയ ചൈതന്യം ഉണ്ടാവണം കേൾവിക്കാർക്ക് ആത്മീയ ചൈതന്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി അവരുടെ ഉന്നതിക്ക് ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ അവരുടെ ഐശ്വര്യത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും ചേർന്ന വിധത്തിൽ അതായത് അവരെ ലക്ഷ്യം വെക്കണം ഇവർ രക്ഷപ്പെടാൻ ഇവർക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവാൻ ഇവർ കൗന്നത്തി ഉണ്ടാവാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ദൈവിക കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത് ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആത്മ അവരുടെ ഉന്നതി കുതകം വിധം നല്ല കാര്യങ്ങൾ സന്ദർഭമനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുവിൻ ഇതൊരു ഭയങ്കര പ്രബോധനമാണ് നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിന്മയുടെ വാക്കുകൾ പുറപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ ഒരു ഭാഗം അതാണ് അതായത് നമ്മൾ നാല് ചോദിക്കേ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരാളുടെ ഒരു മാസം കളയാൻ പറ്റും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരാളുടെ ആയുസ് നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ പറ്റും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന വേദനാജനകമായ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ അതിങ്ങനെ കുത്തി നോവിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേദനിപ്പിച്ച് വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കയ്പുള്ള വിഷവ വിഷമാണ് എന്ന് വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ മുറിവുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ കയ്പുള്ള വിഷമാണ് അങ്ങനെ ഈ വിഷം ചങ്കിനകത്ത് ഇട്ട് നടക്കുകയാണ് വേദന ഇട്ട് നടക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരോ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ കിടക്കുകയാണ് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ജീവിത പങ്കാളി സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചില വ്യക്തികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് പുറമേ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം ചില വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഒന്നും മിണ്ടിയില്ലെങ്കിൽ മിണ്ടിയില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പറഞ്ഞൊരാളെ തകർക്കരുത് പറഞ്ഞൊരാളെ നശിപ്പിക്കരുത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേൾവിക്കാർക്ക് ഔന്നത്യം ഉണ്ടാക്കാത്തത് പറയാതിരിക്കാൻ വിശ്വാസി നീ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേസമയം നല്ല കാര്യങ്ങൾ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നല്ല കാര്യം ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടും എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകരിൽ ഒരാളാണ് രാജൻ രാജൻ കാഞ്ചിയാർ രാജൻ്റെ ജീവിതം ശാലോമിൽ ശാലോ നൈറ്റ് വിജിലിന് ടെസ്റ്റ് മണി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും രാജന് കാഞ്ചിയാർ കവലയിൽ മധ്യലഹരിയിലും കഞ്ചാവിൻ്റെ ലഹരിയിലും സ്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് പരസ്പര ബന്ധമില്ലാതെ സംസാരിച്ചും ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചും വലിയ നാണക്കേടിൽ അപമാനത്തിലും ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെന്നൊരാഗ്രഹം വരുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടണമെന്നൊരാഗ്രഹം മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാമെന്നൊരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ ഒരു ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമാണ് രാജനെ ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് രാജൻ ഒരു വീട്ടിൽ വിറക് വെട്ടി കയറി കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവും വൈകുന്നേരം കള്ളു കുടിക്കാനുള്ള കാശ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വിറക് വെട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഭാര്യ മകനെയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി വിവാഹമോചനം നേടി അവൾ വേറെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇവനിങ്ങനെ വീട് ചതലരിച്ച് നിലം പൊത്തി ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ വെയിറ്റ് ഷെഡിൽ ഭ്രാന്തനെ പോലെ താടിയും മുടിയും നീട്ടി വളർത്തി കുളിക്കാതെ നനയ്ക്കാതെ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇവനിങ്ങനെ നരകിച്ച് കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ വിശ്വാസിയായ ഒരമ്മ ഏലിക്കു
പനക്കലച്ചനെ കാണ് ഈശോ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഇന്ന് രാജൻ കാഞ്ചി അറന്ന സുവിശേഷകൻ ഉണ്ടായത് ഏലിക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ അമ്മയുടെ ഈ വാക്കിലാണ് ഈ വാക്കിൽ രാജാ ഇങ്ങനെ നശിക്കല്ലേ പോട്ടെ പോ പനക്കലച്ചനെ കാണ് കർത്താവ് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തും കഞ്ചിയാർ കവലയിലെ വെറ്റിൻ ഷട്ടിൽ സ്വബോധമില്ലാതെ കിടന്ന ദിവസങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ബോധത്തിൻ്റെ ഒരു തരി വെളിച്ചം വീണ് കിട്ടുന്ന ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ രാജൻ്റെ കർണപുടങ്ങളിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് ഏലിക്കുട്ടി എന്ന അമ്മ പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകളാണ് രാജാ നശിക്കല്ലേ മോനെ പോട്ടെ പോ പനക്കലച്ചനെ കാണ് ഈശോ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഒരു വണ്ടിയുടെ ചവിട്ട് പടിയിലിരുന്ന് സീറ്റേൽ ആളുകൾ ഇരുത്തില്ല ചവിട്ട് പടിയിലിരുന്ന് ചാലക്കുടി ചെന്ന് ഡിവൈനിൽ ചെന്ന് ധ്യാനം കൂടി രാജൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഒരു വാക്ക് നിൻ്റെ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് എത്ര കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും എത്ര കുടുംബങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ തളന്ന് കിടക്കുകയാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആളുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ് സുരേന്ദ്രൻ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ പിന്നീട് ഞാൻ അവനെ കാണുന്നത് അവന് വീൽ ചെയറിലിരിക്കുകയാണ് ആ പൂർണ്ണമായ കിടപ്പിൽ നിന്ന് മാറി ഇവന് അത്യാവശ്യം ഇരിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയായി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നു മൂന്ന് കൊല്ലമായി എഴുന്നിട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആ ഈ സുരേന്ദ്രൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അവന് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛാ അന്ന് ഞാനും ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ലക്ഷ്മിയും കൂടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവനിങ്ങനെ ഇവന് ഈ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നൊരു സംഭവമല്ലത് ഈ കിണറിൻ്റെ റിങ് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ ഈ ഈ ശരിക്കും പിന്നെ അതെടുത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് പകരം നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള തൊഴിലാളികൾ രണ്ട് പേര് ഇങ്ങനെ പുറം തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് അവരുടെ നടുവിൽ ഇത് എടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കഴുതേ പോലെ ഇത് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകും അങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ ഒരുപാട് ഭാരമുള്ള ഈ റിങ് അവൻ്റെ മുതുകത്ത് വെച്ച് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കാല് വഴുതി വീണ് അങ്ങനെ തളർന്നു പോയതാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ മാസമായിട്ടുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവനിങ്ങനെ തളർന്നു വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതായി ആ വീട്ടിൽ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി കാണുന്നവർ കാണുന്നവർ അവളെ കണ്ണിറുക്കി കാണിച്ച് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവൾ വന്ന് അവൻ്റെ അടുത്ത് വാവിട്ട് കരഞ്ഞ് ഇത് പറയുമ്പോൾ അവൻ പറയാണ് നീ നീ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ നീ ഇറങ്ങിപ്പോ എനിക്ക് ജീവിതം ഇല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പുഴു പുഴു വരിച്ച് മരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ നീ പൊക്കോ ലക്ഷ്മി നീ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വിടും പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് പക്ഷേ അവൾ ഇവനെ വിട്ട് പോകില്ല അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ മരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ മരിക്കാമെന്ന് തീരുമാനം എടുത്തിരുന്ന രാത്രിയിലാണ് അവരുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഞങ്ങളാ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പൊതുവായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റേജ് കെട്ടി കൺവെൻഷൻ നടത്തുമായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ ഒരു കൺവെൻഷന് വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നത് അന്നാണ് ഈ സുരേന്ദ്രൻ ഭാര്യയോട് പറയുന്നത് ഇത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസം തോന്നുന്നു പ്രത്യാശ തോന്നുന്നു എനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നു ലക്ഷ്മി എങ്ങനെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയെ കിടത്തിയാണേലും എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് സുരേന്ദ്രൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് അവനെ കഥ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അച്ഛാ അച്ഛൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അന്ന് അച്ഛൻ എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു സുരേന്ദ്ര നീ വിഷമിക്കണ്ട ഈശോ നിന്നെ സഹായിക്കും സുരേന്ദ്ര നീ വിഷമിക്കണ്ട ഈശോ നിന്നെ സഹായിക്കും ഞാൻ മറന്നുപോയി അവൻ പറയുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ലക്ഷ്മിയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വാക്കിലാണ് ഈശോ സഹായിക്കും അതായത് ഒരു വാക്ക് ഒരു വാക്ക് ആ ഒരു വാക്കിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മുഴ കയറിൽ നിന്ന് ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും നമ്മൾ വചനം കേട്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചു ആരാധിച്ചു സ്തുതിച്ചു ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയി കൺവെൻഷനുകൾ കൂടെ ഭക്തരായി നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തോടൊരു ബാധ്യതയില്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണ്ടേ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ടേ അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഔന്നത്യം കൊടുക്കണ്ടേ ഉന്നതി കൊടുക്കണ്ടേ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആധാരങ്ങളിൽ നിന്ന് തിന്മയുടെ വാക്കുകൾ പുറപ്പെടാതിരിക്
ഇതെല്ലാം നാവിൻ തുമ്പിലൂടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കലാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷോഭത്തിൻ്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ക്രോധത്തിൻ്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അട്ടകാസം അട്ടകാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം തല്ലി തകർക്കുമ്പോൾ ഒരു 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 രാക്ഷസഭാവം അട്ടകാസം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള വീരവാദം അട്ടകാസം ദൂഷണം എല്ലാ തിന്മകളോടും കൂടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് അത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ചത്തിൽ ഹാലലുയാ 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 സുഭാഷിതങ്ങൾ ആറാം അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ സുഭാഷിതങ്ങൾ ആറാം അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും സുഭാഷിതങ്ങൾ ആറാം അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും ചത്തി വായിക്ക് കർത്താവ് വെറുക്കുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏഴാമതൊന്നുകൂടി അവിടുന്ന് മ്ലേച്ഛമായി കരുതുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് കർത്താവ് വെറുക്കുന്നത് ഗർവ് കലർന്ന കണ്ണ് അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കണ്ണ് വ്യാജം പറയുന്ന നാവ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നുണ പറയുന്ന നാവിനെ ദൈവം വെറുക്കുന്നു ഇത് കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അച്ഛാ ഞങ്ങൾ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കള്ളം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയരുത് അത് ചെറുതല്ല അത് ചെറുതല്ല അത് വലിയ തെറ്റാണ് നുണ ഈശ പറഞ്ഞു പിശാജാതി മുതലേ നുണയനും നുണ എൻ്റെ പിതാവുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യസന്ധതയില്ലായ്മ നുണ പറയുന്നത് സാത്താനെ അപ്പൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്നതിന് തുല്യമാണ് ആരാണ് നമ്മളുടെ അപ്പൻ സാത്താൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് നുണ പറയുന്നത് സത്യം സത്യമല്ലാതെ വ്യാജം നുണ വ്യാജം പറയുന്ന നാവ് കർത്താവ് വെറുക്കുന്നു കള്ളത്തരം സത്യസന്ധത ഇല്ലായ്മ ഇത് കർത്താവ് വെറുക്കുന്നു ഇത് ഭയങ്കര കെണിയാണ് ഈ നുണ പറയുന്നത് നമ്മൾ നിസ്സാരാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പല ആളുകൾ അത് നിസ്സാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നുണ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ദുരിതങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പാവമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വചനം പറയുകയാണ് കർത്താവ് വെറുക്കുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏഴാമതൊന്നും കൂടി അവിടെ നിന്ന് മ്ലേച്ഛമായി കരുതുന്നു ഗർവ് കലർന്ന കണ്ണ് വ്യാജം പറയുന്ന നാവ് ബാക്കി ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് ഏശയ്യ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വചനമാണത് ഏശയ്യ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏശയ്യ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കരുത് എന്നോട് വായിക്ക് അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിന്ദിക്കരുത് നിന്ദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങൾ കഠിനമാകും എൻ്റെ പൊന്നു മക്കളെ കാത് തുറന്ന് എല്ലാവരും കേൾക്കരുത് നിന്ദിക്കരുത് നിന്ദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കുറെ ബന്ധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ആ കുരുക്ക് മുറുകും ആരെയും നിന്ദിക്കരുത് ഈശ പറയുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരാളെ പോലും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം നിന്ദിക്കരുത് അതായത് ഇപ്പം നല്ല നിലയിൽ നമ്മൾ കഴിയുകയാണ് നല്ല വണ്ടിയുണ്ട് നല്ല ജോലിയുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് മക്കൾ നല്ല നിലയിലായി അപ്പോഴാണ് അയൽപക്കത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ഗതി കെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ അതുങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടോ അതുക്ക് അത് കയ്യിലിരിപ്പ് ശരിയാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്ദിക്കരുത് നിന്ദിച്ചാൽ നിനക്ക് ഓൾറെഡി കുറെ കെട്ടിവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അത് മുറുകും നിന്ദിക്കരുത് നിന്ദിച്ചാൽ നിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ കഠിനമാവും ഇത് അച്ചട്ടാണ് ഒരു സംശയമില്ല ഇതിന് അതുകൊണ്ട് രക്ഷപെടണമെന്ന് ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ പരിഹാസി നിന്റെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക പരിഹാസി ഇപ്പൊ പരിഹാസം എഴുതുന്നത് മുഴുവൻ സാമൂഹ്യ സമ്പർക്ക മാധ്യമങ്ങളുടെ ചുവരുകളിലാണ് പരിഹാസി നിന്റെ ബന്ധനം കഠിനമാവും അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാൻ പോകരുത് അറിയാവുന്നതേ പറയാം അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയരുത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാണേ ഉദാഹരണമാണേ എനിക്ക് എന്തോരം പ്രായമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ നിങ്ങളുടെ ഊഹം മുഴുവൻ തെറ്റാണ് എൻ്റെ പ്രായം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ചില ആളുകൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡൈ അടിച്ച് കറപ്പിച്ച് കിടക്കുകയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ മുടി പോലും നിറച്ചിട്ടില്ല നാച്ചുറലാണിത് ഒരാൾ പറയുകയാണ് നാണമില്ലേ ധ്യാനഗുരു കറപ്പിച്ച് നടക്കാൻ ഞാൻ കറപ്പിച്ചതല്ല ഇത് നല്ല കറപ്പാണ് നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറക്കണം ഇങ്ങനെ കറക്കണമെങ്കിൽ 
ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലലുയ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കമൻ്റ് അല്ലേ ഇത് കാരണം എന്നെ അറിയില്ല എന്നെ അറിയണമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് അന്വേഷിക്കണം യൂട്യൂബിൽ കണ്ടാൽ എന്നെ അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് പ്രായമുള്ള ഞാൻ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഞാൻ മുടിയൊക്കെ കറപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ സുന്ദരമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അങ്ങനല്ല എനിക്ക് ആ പ്രായമില്ല ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് അറിയാൻ അറിയാത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കമൻ്റ് പറയുകയാണ് അറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഓർക്കും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കാരണം ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണല്ലോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരാൾ ഒരു ഒരാളെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വരാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് അച്ഛനോട് എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് എന്തേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് ഈ ആളെ അറിയാനേ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ പറയുകയാണ് അച്ഛൻ ഭയങ്കര ധ്യാനമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ തൻ്റെ സ്കെയിൽ വെച്ച് മീശയൊക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലായിട്ട് പഠിച്ച് നടക്കുകയല്ലേ പൊന്ന് മോനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വാ എൻ്റെ വീ ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വാ ഞാൻ നിന്നെ ക്ലോസ്അപ്പ് ഷോട്ടിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ രോമം കിളിക്കാത്തതാണ് നിനക്കെന്തറിയാം മനസ്സിലായില്ലേ ആളുകൾ ഇങ്ങ് വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ എൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ ശരിയല്ല അവൾ ശരിയല്ല അവൻ ശരിയല്ല ആ നിൽക്കുന്ന ആ ആ നീല ഷർ അവൻ്റെ നീല ഷർട്ട് കണ്ടോ അവൻ ശരിയല്ല ചുമ്മാ അങ്ങ് പറയുകയാണ് നിന്ദിക്കരുത് നിന്ദിച്ചാൽ നിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ കഠിനമാവും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാ ചുമ്മാ എറണാ ഇത് ഞാൻ ഇത് എറണാകുളംകാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ലോ എല്ലാ മക്കളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചുമ്മാ അഭിപ്രായം പറയും പറയുന്ന കേട്ടാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര പണ്ഡിതനാണെന്ന് ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല വെറുതെ വായി വരുന്നെങ്ങ് പറയുകയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് നിന്ദിക്കരുത് നിന്ദിച്ചാൽ നിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ കഠിനമാകും മടുത്തോ നല്ലപോലെ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നീ വില കെട്ടവ പറയാതെ സദ്വചനങ്ങൾ മാത്രം ഉച്ചരിച്ചാൽ നീ എൻ്റെ നാവ് പോലെയാകും ഇന്നലെ എന്താണ് ഇന്നലെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെട്ടു ഇന്നോ ഇന്ന് നാവ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് നയിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാവ് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇന്നലെ കണ്ണിൻ്റെ മേൽ ആന്തരിക കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടാനൊരു പ്രാർത്ഥന അതിന് ചില ബോധ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ മേൽ ഒരഭിഷേകം നാവ് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 രണ്ടായിരം പേര് മൂവായിരം പേര് നാലായിരം പേര് അയ്യായിരം പേര് ഈ വചനം കെട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഓൺലൈനിലൂടെ ഒത്തിരി മക്കൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇടപ്പള്ളിക്കാരോട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേർക്ക് സ്നേഹമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ലൈവിനൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുണ്ട് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സ്നേഹമായിട്ടോ അതോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഏതായാലും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒത്തിരി പേര് ലൈവായിട്ട് സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കൺവെൻഷന് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എറണാകുളത്ത് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന മക്കളോടും ഓൺലൈനിലൂടെ വചനം കേൾക്കുന്ന മക്കളോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളതിന് തയ്യാറാണോ നിങ്ങളതിന് തയ്യാറാണോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ നഗരത്തിൽ നശിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒത്തിരി മക്കളെ ഒന്നും പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് നിവൃത്തിയിൽ എന്ന് വെച്ചോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഉള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം എന്നാൽ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത അവർ തന്നെ കടവാത്തിയതിൽ നമ്മൾ തന്നെ വിഷമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ച് തുടങ്ങണം ഭൂമറാങ്ങ് പോലെ ഈ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരും അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കത്തുള്ളൊരു കുടുംബം ഗതികെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഗതികെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അവരെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കടബാധ്യതയെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ കടബാധ്യത മാറട്ടെ ഭൂമറാങ്ങ് പോലെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അവരും രക്ഷപ്പെടും നിങ്ങളും രക്ഷപ്പെടും അവരും രക്ഷപ്പെടും നിങ്ങളും രക്ഷപ്പെടും നായ്ക്കമ്പല ബലച്ചൻ പറഞ്ഞു തന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തലവേദനയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക്
ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശം നിറയ്ക്കുകയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ആരാധനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാവിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് ഇത് നമുക്ക് ആളാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം നടക്കും അങ്ങനെ ആളാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളെ ഉയർത്താൻ പറ്റും അതായത് ഗതി കെട്ട് കിടക്കുന്ന മക്കളോടൊക്കെ അതായത് മക്കളെ ശരിയാവും മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവും ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു കോൺവെൻറ്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റർ പ്രായമുള്ള സിസ്റ്ററാണ് ആ സിസ്റ്ററിന് ഒട്ടും വയ്യ അപ്പോൾ ഒരു ജനലിനടുത്ത് ഇങ്ങനെ കസേര ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇരുന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ഈ അമ്മച്ചി സിസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വരും ആ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് അങ്ങ് വിടും മക്കൾക്കെല്ലാം വലിയ സന്തോഷം കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കാത്തവരൊക്കെ ജയിക്കുന്നു മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഒരു പാവൻ സിസ്റ്റർ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്ത് ബ്ലസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് വിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്ലസ്സിങ് കൊടുക്കുക ചേട്ടന്മാരെ ചേച്ചിമാരെ നമുക്ക് എല്ലാം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ മറന്നു പോകും പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്നെ ആണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു പത്ത് പേരെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണം ഇവരെല്ലാം നന്നാവിട്ട് കർത്താവ് ഈശോയെ ഇവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെടട്ടെ ഈശോയെ ഈശോയെ ഈ മക്കളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ഈശോയെ ദൈവം എല്ലാവരും ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നന്നാവിട്ട് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിലും ഒക്കെ വണ്ടിയുടെ ഇരുവശത്തും ഒക്കെ പാവപ്പെട്ട മക്കളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നില്ലേ ഈശോ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് കൊടുക്കാനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി മാമോദി സവെള്ളം നിൻ്റെ തലയിൽ ഇറ്റിച്ചത് ഒന്ന് നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാവണം അനേകർക്ക് നീ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണം ഇതിന് തയ്യാറായി ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്ക് നീ ആരാധനയിൽ ഈശോ പ്രത്യേകമായ ഒരു അഭിഷേകായിക്കും നാവിൻ്റെ മേഖലയിൽ വന്ന എല്ലാ തെറ്റിനും മാപ്പ് ചോദിക്കാം നമുക്ക് എല്ലാ തെറ്റിനും മാപ്പ് ചോദിക്കാം നാവിനെ ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് വിശു പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന നാവ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോ എഴുന്നള്ളി വരുന്ന നാവ് ആ നാവ് നല്ല കൃപയുള്ള നാവായി മാറട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞാലേ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം വരുന്നില്ലേ ഏഹ് അനുഗ്രഹിക്കുക അനുഗ്രഹിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ അനുഗ്രഹമായി മാറ് നമ്മൾ അതേസമയം നമ്മളിരുന്ന് ശവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ നമ്മൾ ശവിക്കപ്പെടും അവർ ശവിക്കപ്പെടും പിന്നെ ചില ശവമൊന്നും അകാരണമായ ശവം അവരെ ഏക്കത്തില്ല നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് കേൾക്കും അനുഗ്രഹം ആണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവരും നന്നാവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവരും കർത്താവിനെ അറിയാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവരും നല്ല മിടുക്കരാവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ